Terminamos eh, la plática con Víctor Garcés, que está en la línea telefónica. Víctor, retomando lo que decías sobre el desacuerdo que llegaste a tener con el manejo del Cruz Azul, eh, aprovecharía para preguntarte qué tanta injerencia tuvo durante mucho tiempo Carlos Hurtado para eh, definir el rumbo de los planteles del equipo Cruz Azul. Bueno, yo creo que fue definitiva. Si me permites hablar claro y establecer mi punto de vista es que eh, siempre estuve en desacuerdo que las decisiones de las contrataciones de los jugadores las hiciera él. Y pues, tal vez en contubernio con, alguna, con algún director técnico y con este eh, algún director deportivo que no presentaba ningún plan, ningún programa. Si tú no tienes un plan y tú tienes una estrategia, máxime que nuestro equipo tiene que estar eh, dedicado a satisfacer la, el interés colectivo de la afición. La afición, el fútbol... El fútbol, el dueño es la afición mexicana y nosotros estamos en un sector muy popular en donde teníamos que darle lo que ellos estaban esperando de nosotros. Si tú no tienes el qué, el cómo y cómo lo, y el por qué, no tienes una respuesta para ellos. Y a mí me parece que tuvimos un tricampeonato y luego un bicampeonato que nos señaló claramente cómo debió de ser. Y el señor Hurtado siempre, siempre, si tú te das cuenta, nunca tuvo un jugador verdaderamente que tuviera una intervención. Tenemos 100 extranjeros comprados en un, en un periodo como de 10 o 12 años, en donde nadie, nadie tuvo un resultado positivo. Y cuando el técnico o, eh, tendría que responsabilizarse y el, y, el, y el promotor tendría que reconocer que se equivocó en la asignación de un jugador que en Argentina vale 100 mil pesos y aquí no lo traían en 5 millones o 3 millones de dólares, no había justicia, ni había un equilibrio en lo que estábamos dando contra lo que estábamos recibiendo. Y aparte perdimos nuestras canteras, perdimos, ahorita nada más tenemos al Cata posiblemente como un jugador de nuestra cantera sí. jugando en este campeonato y a mí me parece que yo tenía que volver eh, con, con toda la tranquilidad y la franqueza y la honestidad y, y la buena relación que siempre hemos tenido con la directiva de exponer mi punto de vista y, y manejar o recuperábamos o recuperábamos lo que nos había llevado los campeonatos o perderíamos la poca credibilidad que teníamos con la gente. Gracias a, gracias por permitirme este espacio y reconocerle a toda la afición azul que gracias a ellos seguimos viviendo y, seguir, y, sobrevi Oye, y Victor, sobrevivimos. Claro, eh, te, te preguntaría, eh, solo para terminar este tema, eh, tengo entendido que ya no tiene injerencia hurtado en el Cruz Azul. Hoy en ¿No? día. No. No, que yo sepa, no, no definitivamente. Correcto. Ahora le estamos pidiendo, le vamos a pedir al señor, al señor, eh, este, tú, tú, ojalá nos den la oportunidad de que les presentemos mi programa de unos 10 o 12 puntos, en donde inclusive las contrataciones que tengamos o las que se queden, tenemos que pedir la participación y opinión de nuestra, de nuestros socios, de nuestra afición, para que el jugador sepa que se merece no solamente a su promotor y que cuando está viendo con el promotor y con el director técnico, tiene permanencia en el club, no, ahora quiero que la afición también exponga su punto de vista sobre el desarrollo de estos jugadores y que tengamos verdaderamente un equipo entregado, un equipo que se esté manejando adecuadamente y que participe siempre en la conquista de los primeros lugares, sí. porque se lo debemos a la afición. Sí, desde hace mucho tiempo. Víctor, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes permanentemente. Muchas gracias, Víctor Garcés, buenas tardes. Eh, Roberto, ¿qué opinas sobre esto? Ahora hay un eh, hombre como Ricardo Peláez que es estructurado, es profesional, ganador, planificador y esto, me parece, Roberto, se nota en esta nueva forma de trabajar el desempeño en la cancha también de la máquina cementera que está en la gran final. Indudablemente, en parte yo puedo coincidir con lo que manifestó hace poco Miguel Herrera, que un director deportivo no gana títulos. No, el director deportivo, presidente deportivo, como quieran llamarle, esa figura que tanto en Cruz Azul como en América en su momento ha sabido llenar cabalmente Ricardo Peláez, está para establecer las bases necesarias para que un equipo como Cruz Azul, como América, un equipo con esas pretensiones, compita permanentemente por el título, estableces las bases, con esas bases el Cruz Azul estará en cada liguilla y ya después sabemos, claro, que en cada liguilla pasa cualquier cosa en un fútbol de tal equilibrio de fuerzas y de tales inconsistencias.
diferencias. El, el título el domingo lo van a ganar los jugadores y Caixinha podrá ayudarles con lo que haga o lo van a ganar los del América con Herrera eh, poniendo de su parte, pero el dirigente, el director deportivo, sí está para establecer esa estructura que finalmente existe en el Cruz Azul. De aquí en adelante, se corone o no, sí podemos esperar a un Cruz Azul que compita a otros niveles, como dejó de competir hace buen rato. Y me parece bien también lo de Víctor Garcés, que se mencionen algunas cosas que normalmente no se dicen en el fútbol. Eh, siempre la figura del, del, del promotor, en este caso la de Hurtado, no se sabía a ciencia cierta qué tanta injerencia tenía. Aquí estamos viendo que sí que los equipos se conformaban muchas veces bajo sus designios y ya sabemos que ahí el, el objetivo del promotor es económico, el objetivo de un buen dirigente deportivo, de un buen eh, director deportivo, presidente, como en este caso lo es Peláez, es estrictamente futbolístico. ¿Qué hago para que el Cruz Azul sea mejor equipo? No es qué hago para llevarme más lana. En ese sentido, hay un avance indudable en el caso de Cruz Azul, que ojalá se ha entendido así independientemente de que esto corone o no con la obtención del título. Correcto, Roberto pone Garcés el dedo en la llaga, algo que es un secreto a voces, este encarecimiento eh, desbordado, eh, descomunal del costo de algunos jugadores que llegan al fútbol mexicano eh, engordando el precio de una manera eh, estratosférica y todo ese dinero que queda en medio se reparte. Ahora, eh, en el caso concreto, estamos hablando de Cruz Azul, eh, eh, Peláez tiene una forma ética, moral de trabajar, eh, que aquí estamos platicando de que se refleja indefectiblemente en el terreno de juego. Un nuevo no, modo de trabajar en Cruz Azul. Tampoco tenemos que ver a los promotores como los malos de la película todo el tiempo. Si Ricardo Peláez está pidiendo ciertos jugadores y el señor Hurtado todavía está involucrado ahí, pero le está trayendo a lo que le está pidiendo y los costos son más normales de lo que se da... También no lo veo así como el fin del mundo. Pero en mundo, este caso ¿eh? ya no está. Yo no estoy tan seguro de eso, Beto. ¿Tú pensarías que ya no? No no, no, sí, no te puedo asegurar ni de un lado ni del otro. Yo pensaría que no y yo, más respaldándonos en lo que acaba de decir Víctor Garcés. Yo no estoy tan seguro de ese tema. Pero, Pero se me hace insignificante en el sentido de que si lo hacen bien y Ricardo Peláez llegó y dijo, necesito estas posiciones, estos jugadores, y le traen las piezas, pues esa es la función de un promotor. También recuerdo que creo que el partido del domingo para el Cruzul es como en su momento de eso de María, me decía antes del México-Brasil en Rusia, ¿no? Si se gana ese partido, se destapan muchas coladeras, se destapan muchas cosas, es fútbol mexicano. Si Cruz Azul sale campeón el domingo, creo que destapa muchas cosas. Es decir, si ese cambio de contratar, de gastar 40 millones de dólares, pero hacer las cosas bien, de no inflar precios de jugadores, te sirve para salir campeón, quizás se puede establecer una manera nueva de trabajar en el Cruz Azul. Por eso creo que hay esa presión extra que se vive en el azul por lo que está de por medio para toda la sí, industria. Para todo el tiempo que ha pasado. Para todo lo que ha pasado. Claro, es decir, ganas, aumenta la presión. Quedas campeón es y ya no. Una olla de presión hoy lo, por hoy. Los que estaban haciendo las cosas medio malas, les gustaría, les gustaría poder regresar, ¿no? Les gustaría regresar a esas cosas malas, ¿no? Se rompen muchas fórmulas negativas de la máquina con refuerzos que llegan a tiempo, con jugadores que están dando resultados en el terreno de juego, independientemente de lo que pase este domingo con el resultado. Ricardo Peláez ha demostrado que vino a trabajar entregando cosas muy positivas. El título de Copa y en su primer torneo en la final, competirle a la América como lo está haciendo, es para llamar la atención de un equipo que en los últimos ocho torneos solamente tenía una clasificación a la liguilla. Sí llama la atención el trabajo de Ricardo Peláez, independientemente, insisto, del resultado del domingo. Claro, y hay sed de revancha en estos cazafantasmas del Cruz Azul después de lo que ocurrió en aquella final, Roberto, de 2013, cuando el América... Le arrancó prácticamente del bolsillo el título a la máquina cementera. Así es, y, y el hecho de que hayan quedado 0-0 en un partido de muy bajo nivel, por lo menos nos permite esperar un duelo de 90 minutos distinto. Ambos equipos sabrán, por más que no lo confiesen públicamente, que estuvieron lejos de jugar como deberían. Yo no sé si esto también eh, nos lleve o debería llevarnos a revisar el formato y que la final del fútbol mexicano sea a un solo partido, como ya lo es, o va haciéndolo poco a poco en los torneos más importantes en el mundo. No lo harán los dirigentes, porque dejan de 
recibir lana ahí de un partido y un estadio lleno, pero a mí me gustaría una final a un solo juego y quizás sí ahí dándole la ventaja al que terminó en primer lugar de la fase regular para jugar en su cancha con todo lo que eso implica. Y con respecto a lo que dice John, yo estoy de acuerdo en que por supuesto a los, a los promotores no se trata de erradicarlos, se trata de encauzarlos mucho mejor. Es muy distinto un equipo cuyo promotor dice yo para sacar lana necesito a tal jugador y a ver a qué director deportivo me encuentro para encasquetárselo a lo que ahora sucede en Cruz Azul. Yo lo que hago que prevalezca es el criterio deportivo, yo lo que quiero es a determinados jugadores para que el equipo rinda más, a qué promotor encuentro para que me lo consiga. Exactamente. Eh, y esta, esta trabazón de ayer, eh, quizá en un solo partido, o seguro en un solo partido, eh, habría cambiado la forma de plantear estratégicamente por parte de los hombres de pantalón largo que están en la banca. Roberto, gracias por tus apuntes del día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes, Heriberto. Igualmente, Roberto, qué gusto escucharte como siempre. Y es que decía Víctor Garcés que fue la final soñada, pero yo creo que fue la final de sueño, la de ayer, de lo aburrida que fue. De, de coyotito. De coyotito, exactamente, en la cancha del Estadio Azteca. Salvador Rodríguez está en Nueva York porque el Canelo pelea mañana. ¿Qué información, Chava, nos puedes compartir rumbo al combate sabatino? Saludos, mi estimado Heriberto. Así es, ya estamos aquí en el Madison Square Garden, donde es imposible dormirse porque está tan frío aquí como afuera. Eh, ya mañana se va a poner el ambiente más caliente, pero hoy hay juego de los Rangers en la NHL. Van a recibir a Arizona. Bueno, pues dos equipos de NHL van a estar, eh, bueno, pues dando la bienvenida prácticamente a Canelo Álvarez y Rocky Fielding, que hoy se subieron a la báscula y marcaron por debajo. De las 168 libras, 167.4 para Canelo. Esperábamos realmente que pesara 165, 164 máximo. Finalmente estuvo ya en el, prácticamente en el límite de las 168, mientras que Rocky Fielding, que bueno, pues llega. Eh, no como un eh, gran favorito, no quizá con grandes esperanzas de este, este combate, marcó 167.6 libras y bueno, pues ya prácticamente todo listo para que Canelo Álvarez vaya por el tricampeonato del mundo este sábado, va a disputar su título de las 168 libras y qué les parece si vamos a escuchar lo que le dijo Canelo Álvarez a nuestro compañero Jorge Eduardo Sánchez después de la ceremonia de la báscula. Saúl, cuéntanos, ya pasó el pesaje, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo asimiló tu cuerpo? No, me siento muy bien, eh, hice un gran trabajo, hice, trabajé realmente nomás para la pelea, para el, para el peleador, el peso lo fui dando poco a poco y me siento muy bien, me siento contento de estar a un día ya de, de la pelea y listo. Ahora, Saúl, cuéntanos de las diferencias de entrenamiento, porque no es lo mismo tratar de aguantar el peso y, y, y estar en una división inferior que subir a 168 libras. ¿Qué hiciste diferente en tus entrenamientos? No, eh, entrené especialmente para el estilo de Rocky, eh, eh, Fielding, y con sparring semicompletos también, eso fue lo que entrené nada más. No, no entrené en mí para, para subir de peso, ¿no? tengo que bajar de todas maneras. Entonces entrené especialmente para el estilo y obviamente para, para recibir golpes de, de, de ese tonelaje. Saúl, estás en una arena diferente, histórica. ¿Qué significa para ti Madison Square Garden? No, para mí significa mucho pelear aquí y seguir haciendo historia en mi carrera, estar un mexicano estelarizando en este, en este escenario es importante. Es importante para mí, para México, para mi carrera. Me siento muy contento y agradecido por eso. Chava, te mando un fuerte abrazo después de las declaraciones del Canelo Álvarez que se le ve bien. Evidentemente el cambiar de división no favorece al boxeador mexicano, pero platícanos ¿Cuánto va a influir en su velocidad y estilo de pelea de cara al combate del día de mañana? Al menos en el papel, mi estimado Jorge, eh, bueno, si ven un poquito que se ilumina aquí atrás es porque están haciendo eh, las pruebas de luces, no se vayan a, a espantar ni, ni tenemos <risa> nada aquí con el equipo de ESPN, pero efectivamente se espera que Canelo suba a pelear en 173 libras, el propio peleador mexicano lo decía, mientras que Fielding, que tiene por cierto una cláusula de rehidratación de no más de 10 libras antes del mediodía de este sábado, se espera que pueda subir en 183, 10 libras de diferencia y eso me parece que en vez de, de, de beneficiarle le va a afectar un poquito más a Fielding, pensamos en la velocidad de Canelo Álvarez, pensamos en que en 168 libras no va a tener ningún tipo de problema de deshidratación como que quizá pudo haberlo tenido en 160 libras, es un peleador que siempre es muy dedicado, que tiene una disciplina laboral eh, muy intensa, que trabaja todos los detalles 
con su esquina, con Eddie, con Chepo Reynoso y seguramente él va a aprovechar precisamente esta eh, velocidad más allá de las desventajas que tenga en el peso, que tenga en el alcance y que tenga en la estatura porque además de las 10 libras de diferencia tendrá 10 centímetros al menos de diferencia en cuanto a alcance y estatura respecto al eh, campeón británico. Correcto Chava, muchas gracias por la información desde Nueva York. Perfecto, que estén muy bien. Saludos allá a la mesa de ESPR de Fórmula. Igualmente, Salvador, muchas gracias. Buenas tardes. El Guadalajara juega mañana a las 7 de la madrugada contra el Kashima Estás Antlers. acostumbrado, Beto, ya trae ritmo, ritmo de juego. De lechero. <risa> eh, pues sí, a las 7 de la mañana. Eh, y si gana, va contra el Real Madrid, que anda de capa caída. Vamos a escuchar a Pepe Cardoso. Chivas... Es un equipo grande que tiene jugadores muy interesantes, jugadores jóvenes con una proyección interesantísima. Eh, yo ya sabía antes de agarrar que, que esa es la, la filosofía del club. Por lo tanto, yo creo de que este plantel puede pelearle a, a cualquiera. Lo hemos demostrado. Lógicamente, eh, uno siempre piensa de, de tener a los, a los mejores jugadores mexicano, pero es un, un plantel muy interesante, un plantel con jóvenes que, que seguramente mañana va a llamar mucho la atención, porque son jugadores que, que tienen talento, tienen, tienen una ambición terrible de poder crecer eh, profesionalmente, futbolísticamente, y, y mañana es una ventana importante para demostrar todo el talento que tienen también los jugadores mexicanos. Sin lugar a duda, Chivas siempre da de qué hablar por, por lo mismo que estamos puros mexicanos, donde obviamente demostraríamos a, a, tanto al fútbol mexicano como al mundo de que los mexicanos podemos hacer cosas grandes mientras nos enfoquemos, mientras seamos claros en lo que queremos. Hoy en día tenemos un técnico que nos recuerda todos los días, eh, que está en nosotros, que él obviamente confía en nosotros y sabe que, que si nosotros estamos concentrados, si estamos metidos y, y todos estamos en la misma sintonía, eh, podemos competirle a cualquiera. Para cómo anda el Real Madrid, Manu, qué gusto saludarte en esta noche allá en España. ¿Qué se puede esperar del Real Madrid en este Mundial de Clubes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, lo que se puede esperar es que es el auténtico favorito y que en España la gente está como deseando, quizá por lo que se vivió el domingo pasado o el fin de semana pasado, una final entre Real Madrid y River. Pero también eh, hay que ver cómo está este Real Madrid, que sí, es muy fácil golear al Melilla, que Isco haga un, un gran partido frente a, a un equipo de segunda división B o de segunda división A, pero que luego cuando tiene que enfrentarse a los grandes como en Champions sea un auténtico fracaso el equipo. Por lo tanto, hay muchas, muchas dudas en estos momentos de qué talla puede dar el Real Madrid en ese Mundial de Clubes por los jugadores, por la situación en la que se encuentra Solari y, sinceramente, el objetivo es ganarle, la obligación en el Bernabéu se lo han planteado así a Solari, es ganarle, como lo han ganado los últimos años, pero te, llegan con muchas dudas, porque las últimas derrotas y los últimos partidos realizados no dan mucha esperanza al Real Madrid de poder ganar ese Mundial de Clubes. ¿Qué tan cerca, Manu, está la salida de Isco del Real Madrid? Hay que esperar, eh, Beto, hay que esperar a final de temporada para saber qué puede pasar con Isco. Y hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta temporada. Eh, hace tres meses nadie pensaba que Isco se, poda, se pudiera marchar porque era el auténtico capitán general de ese vestuario con el Lopetegui en el banco. Cuando llega Solari todo cambia. De aquí a final de temporada pueden pasar muchísimas cosas. Tal y como está la, la situación ahora mismo, puede este Real Madrid ir a más y pues como le pasó en el primer año a Zidane, acabar ganando la Champions o puede seguir empeorando la situación. Curiosamente, si va a más, Isco lo tiene difícil porque Solari continuaría un año más que tiene de contrato. Y con Solari no va a jugar, porque Solari se lo ha dicho claramente, no eres un jugador que a mí me guste. Y de ahí nacen todos los problemas. Jugará cuando sea necesario, porque son muchos partidos a lo largo de la temporada. Si la cosa va a peor, puede mejorar para Isco en caso de que Solari no continúe, o esta temporada, o la siguiente. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Un abrazo para todos, buen fin de semana. Igualmente, muy fuerte para ti, buenas tardes y buen fin de semana. Y vamos a la NBA, la actividad en la arena, Ciudad de México. Sí, porque se enfrentaron dos equipos populares, tanto Chicago como el Magic de Orlando, en un duelo sumamente parejo, mientras veíamos la final del fútbol mexicano en la arena Ciudad de México. Estuvo muy, muy entretenido este partido. Estuvo emparejado en 91 al final, 
Nicola Busevich anotó 10 de los 20 puntos que Orlando consiguió en el último cuarto y el Magic se impuso 97-91 al equipo de los Bulls. Pues son las épocas de que recordaban a Pippen, a Jordan, a Nick, el Pensentavo Hardaway, Shaquille O'Neal. Claro. Dos franquicias que en su momento... Muy populares, las más ganadoras. Las más ganadoras, ¿no? Bueno, sobre todo Chicago. Todo Chicago, pero también Orlando, cuando sale Shaq, Penny Hardaway, Nick Anderson, tuvo su... De tu época, Johnny. De mi época, ¿cómo no? Cuando enfrentaron a los Rockets en una final. Y bueno, ¿qué decir de su majestad Michael Jordan? Qué bueno que la arena venga. Qué y bueno de primer que... nivel el evento. Organización, la transmisión por parte del líder mundial, todo estuvo en perfecto orden y estuvo también repleta la Arena Ciudad de México. Después del papelazo de la Azteca, a eso iba. Era muy importante que todo saliera perfecto en estos partidos de NBA, que también habrá actividad el sábado. Correcto. Y vamos a abrochar con la NFL. Pues fabuloso, ayer el gran Tony González, eh, retiraron su nombre, el famoso Ring of Honor, quizás el mejor receptor. Eh, a la, la cerrada, cerrada que ha existido en la National Football League muy motivados, parecía que Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs no iban a tener ningún problema, vean esta jugada como que parece, la voy a tirar no, la tiro para pase de todos lados, no es increíble esto es el brazo eh, y también el temple que tiene Pat Mahomes para darlo, pero este señor nos los demostró contra Pittsburgh hace 10 días, sabe venir de atrás, Mike Williams que había sido la primera selección hace un par de años de los Chargers se había lesionado y poquito a poquito ahí venían los Chargers. No es nada fácil jugar en Arrowhead. Es un estadio muy ruidoso, es pues como un cráter. Y aquí empataron el partido y dice el head coach a Philip Rivers, juégatela, vamos por dos, vamos a robarnos el partido de una vez. Y van con la última jugada del partido, nuevamente ¿Qué? Philip Rivers a Mike Williams. Y así está la situación, aunque el tiebreaker por tener mejor récord de conferencia y división lo tiene Kansas sobre los Chargers. Pero hay que decirlo también que ayer los pañuelos acabaron afectando al equipo de los Chiefs para que tuvieran oportunidad de Una falta de los ahí Chargers. que no fue falta, ¿no? Sí. sí. Y faltando dos minutos no la puedes retar, la tienen que ver los oficiales, ¿no? Estamos llegando al final del programa, prepara la garganta y los pulmones, mi querido Cárdeno. Han estado amoladones, pero sí. Gracias, eh, no, échale, échale, porque... Sí. Haces este tu momento. Jorge, buenas tardes. John, buenas tardes. Que tengan un enorme fin de semana. Yo hoy estuvo muy a gusto los tres. Recoge el pulmón, ¿no? Que dejaste no vino por ahí. el querido Ciro Procuna. ¿Quién? Hombre, nuestro querido amigo Ciro Procuna.